나비드의 일본 브이로그 2탄 호텔 체크인을 하고 하시모토 준 선생님 댁으로 향했어요. 커피를 좋아한다는 제 말에 선생님께서 직접 핸드드립 커피를 내려주셨습니다. 진한 블랙커피인데도 쓰지 않고 정말 부드럽게 느껴졌어요. 미팅을 시작합니다. 사모님께서 녹차와 달달한 디저트도 내어주셨어요. 미팅을 마치고 식사를 하러 이동했는데요. 선생님께서 가장 좋아하시는 더 오크라 도쿄에 도착했습니다. 일본의 전통과 현대적인 디자인이 조화로운 럭셔리 호텔이에요. 풍미가 일품이었던 시저 샐러드를 시작으로 훈제 연어, 차가운 감자 스프 그리고 메인 요리인 로스트 비프가 나왔습니다. 어느덧 해가 저물고 바깥 조명이 하나 둘 켜지기 시작했어요. 후식으로 자몽 푸딩까지 맛있게 먹었습니다. 1층 로비에 장수를 의미하는 육각형 조명은 볼 때마다 인상적입니다. 다음 날 아침이 밝았습니다. 시간을 내어 근처에서 가장 가까운 브런치 카페로 향했어요. 전날에도 고기를 먹었는데 아침에도 고기로 시작했어요. 좋아하는 샐러드도 야무지게 먹어줍니다. 아이스커피 사키니 오네가이시마스 크림과 시럽도 넣어봅니다. 마지막 남은 고기 한 점까지 클리어 했어요. 미팅 시간을 체크하고 일본 노래를 연습합니다. 유통사와 미팅을 하러 왔습니다. 후지 퍼시픽 뮤직과의 만남이었는데요. 대외비이기 때문에 브이로그에는 담을 수가 없었습니다. 그래서 먹는 모습만 공개하게 되네요. 더 오쿠라 도쿄에서 간단히 요기를 합니다. <웃음> 미키 카츠이코 씨와 만났는데요. 앨범을 선물 받았습니다. 미팅 후엔 근사한 저녁 식사가 기다리고 있었어요. 고급 야끼니쿠 식당에서 소고기를 먹기로 했거든요. 첫 잔은 역시 생맥주죠. 
あんま美味しくない美味しい美味しいうん、うんうん、これがはん、うん、初めて、うん、소의혀는처음먹어봤는데요쫄깃한식감이낯설게느껴졌어요제가뜨거운걸잘못먹는데입천장데이는줄도모르고엄청맛있게먹었습니다부드럽고고소한육즙이입안가득히퍼졌어요そこんとこおいしいでしょ。일본에서냉면을먹는건처음인데요면발이굵은편이었고조미료맛의슴슴한평양냉면과비슷했어요좋은분들을만나맛있는음식을먹고새로운목표를같이그려나가는것이감사하게느껴지는저녁이었습니다숙소로돌아와짧은일정을마무리합니다이날도쿄의밤하늘은비구름이무겁게깔렸지만제마음은화창한안녕의빛으로물들어갑니다다음브이로그에서또만나요나비드 TV